parece que Hipólito ya está decidido a desgraciarse la vida con Abinader. Entre estos dos, ahora mismo hay un ambiente de desconfianza y una relación tóxica que pudiera provocar la primera división del PRM y esto pudiera producirse incluso hasta antes de las elecciones presidenciales de mayo. En estos momentos, ni Abinader confía en Hipólito, pero ni mucho menos Hipólito confía en Abinader. Algo parecido a lo que siempre ocurrió entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero todo parece indicar que la batalla de Hipólito y Abinader será mucho más agresiva, conflictiva y destructiva. Hipólito Mejía le acaba de pedir a Luis Abinader que saque a David Collado del Ministerio de Turismo, porque este es uno de los ministerios que más ingresos recibe. David es uno de los ministros que más dinero maneja, pero Hipólito entiende que esos recursos van a ser utilizados en la campaña y esta vez en contra de Carolina Mejía. Recientemente tuvieron un fuerte enfrentamiento y una agria discusión por este tema, porque Abinader no le quiso complacer su petición y en verdad no podía, ya que David es parte de la cuota de los Vichini en el gobierno del cambio y no hay forma humana alguna posible que pueda ser removido, aunque San Hipólito lo pida o aunque San Abinader lo desee. Aún con todo y el abrazo fingido que se dieron ayer, para nadie es un secreto que David Collado es el primero que quiere ver a Carolina Mejía derrotada, deshabilitada y neutralizada políticamente. David hará hasta lo imposible para que Carolina pierda no solo porque ella representa una amenaza política para David, sino también porque David tiene un compromiso y está en deuda con Domingo Contreras. En 2016, entre Danilo Medina, Domingo Contreras y los Vichini, les armaron una jugada maliciosa a Roberto Salcedo. Roberto ya había mostrado señales e intenciones de querer ser presidente de la república, pero siempre había mostrado afinidad y lealtad a Leonel Fernández. Para el 2016, el rey del país se llamaba Danilo Medina. Por eso sacó la votación más alta de la historia de nuestro país ese mismo año. Y todo lo que oliera a Leonel Fernández... Él quería destruirlo, quería desaparecerlo. Lo que hizo Danilo fue complotarse con Domingo y los Vichini para llevar a David Collado y destruir definitivamente a Roberto Salcedo para que no sacara cabeza jamás, como de hecho así ocurrió. Este plan se decidió y se montó en una semana. Y anunciaron la candidatura a alcalde de David faltando 45 días para las elecciones sin que un mes antes nadie tuviera ni siquiera la sospecha de que David sería candidato. En ese momento todo lo que Danilo tocaba lo convertía en oro o lo destruía dependiendo de su intención. Cuando Danilo tocó a David lo convirtió automáticamente en alcalde, sacando un 57% de los votos. Mientras que a su vez destruyó a Roberto, que pasó de tener un 60% a sacar tan solo 29%. Para esta hazaña, se contó con la traición de Domingo Contreras, quien era el segundo al mando en el ayuntamiento en la gestión de Roberto Salcedo, 
pero por unos conflictos internos y personales entre ellos, Domingo resultó una pieza clave en esta jugada. Su paso por la alcaldía convirtió a David Collado en un héroe nacional. Obviamente, igual que todos los alcaldes que llegan a ese ayuntamiento del distrito, David tampoco hizo nada. Pero a través de las campañas publicitarias y gestión de imagen, con el propio dinero del ayuntamiento, lograron posicionar a David en el subconsciente de la gente. No solo en la capital, sino a nivel nacional. Eso es exactamente lo mismo que están haciendo con Carolina Mejía, es lo que están haciendo con Omar Fernández, es lo mismo que intentan hacer con Gonzalo Castillo y ni decir que es lo mismo que han venido haciendo con mucho éxito con el presidente Abinader. Estos políticos, ninguno hace nada, se quedan en el allante y por lo único que se preocupan es por la apariencia, es decir, hacerle creer a la gente que están trabajando y que están accionando en favor del pueblo. Pero todo es marketing, allante y bla bla bla, y así nos engañan a todos. Por razones lógicas y obvias, David Collado y los Vichini tienen más que agradecerle a Domingo Contreras y a Danilo Medina que a la propia Carolina Mejía y a Hipólito Mejía. David tiene un compromiso con Domingo que será saldado para estas elecciones del 18 de febrero. Así como el diablo le teme a la cruz, así mismo le teme Hipólito a David Collado. Pero no solo le teme, sino que también lo odia con coraje y quisiera tener el poder para desaparecerlo de la faz de la tierra. Pero lamentablemente, para papá, eso no será posible. Porque quien terminará destruida por David Collado es precisamente la familia Mejía. El sábado pasado, David Collado fue y le levantó la mano a Carolina Mejía. Pero no fue más que un acto de hipocresía, una falacia, un engaño. David tenía meses que no se juntaba con Carolina. Y de hecho, él no quería ni quiere aparecer con Carolina en ninguna actividad. Esta vez se produjo porque la propia Carolina le rogó varias veces a Luis que por favor convenciera a David de juntarse con ella, aunque fuera una sola vez, para que la gente no percibiera el distanciamiento y casi enemistad que existe entre ellos dos. Carolina quería que ese encuentro se diera en la inauguración del Cristo Park en Cristo Rey, pero David dijo que no. Luego Carolina quería que se diera en la inauguración del cartódromo en el malecón. Pero también David dijo que no podía. No fue sino hasta el pasado sábado que el presidente Abinader pudo convencer a David Collado de que se integrara al menos por 5 o 10 minutos en una caravana que tenía Carolina. Si se fijan bien, en los videos, lo que se nota es como si David iba pasando por el lugar y se encontró a Carolina. Lo hicieron bajarse del vehículo en el que iba y lo obligaron a subirse en el de Carolina, donde no duró más de 10 minutos. Porque David no quiere estar ni siquiera cerca de Carolina. Y los primeros que lo saben... Son Carolina, Hipólito y el propio Abinader. David sabe bien que no le conviene estar juntándose con Carolina porque prácticamente estaría endosando su liderazgo en ella 
para futuras contiendas electorales. Pero además David Collado no quiere saber de Hipólito, porque se puso a hablar mal de él y de la familia Vichini. En círculos privados y familiares, Hipólito se puso a decir que los Vichini son unos vividores, que se han cogido medio país, que se han pasado 100 años estafando este país y que nadie ha podido frenarlos. Y sobre David Collado, dijo que es un popi vago, que nunca ha trabajado y que es una marioneta de los Vichini. Obviamente, esto no le gustó ni a los Vichini, pero mucho menos a David. Y aunque son del mismo partido y son parte del mismo gobierno, no quieren saber uno del otro. Donde se ven ni se saludan y el propio Hipólito reveló que llamó en varias ocasiones a David, pero este no le cogió las llamadas. Parece que Hipólito entendía que David no se enteraría de toda la baba que habló de él y su familia. Pero como ahora todo se graba y todo se sabe, estos fueron los resultados. La queja de David, que tiene un, un alto rating de popularidad, es que no hay quien lo vea, ni contesta llamada, lo que, lo que decía Juan, Juan Cadena. Hipólito Mejía y su hija Carolina se están preparando para una gran división en el PRM. Ya Luis Abinader está enterado y está tomando las medidas del lugar para evitar que estas dos personas le hagan un lío, un desastre en ese partido. Hipólito solo está esperando que pasen las elecciones municipales para iniciar un proceso de conquista de altos dirigentes de ese mismo partido para que lo apoyen en un siguiente paso que piensa dar. Hipólito ya ha hablado con Yayo Sanz Lobatón, el actual director de aduanas. Ya habló con Wellington Arnaud, con Limber Cruz y con una amplia gama de dirigentes del PRM y altos funcionarios del gobierno. En estos momentos, Abinader se encuentra en una encrucijada, en un dilema, porque está obligado a garantizar que Carolina gane la alcaldía y que gane de manera arrolladora para por lo menos enfriarse un poco con Hipólito y con la familia Mejía aunque esto no va a sanar las heridas esto no va a enfriar la situación porque Hipólito no le va a perdonar nunca en su vida a Luis que no llevara a su hija como candidata vicepresidencial para estas elecciones de mayo sino que la empujara hacia un despeñadero político repitiendo en la alcaldía del distrito. Ya Hipólito se ha reunido en varias ocasiones con su amigo, el ex general Radamés Zorrilla Osuna, ambos vinculados y socios de Quirino. Hipólito quiere comprarle el partidito chatarra cívico renovador y según me dicen, se harán unas negociaciones que envuelven la suma de 2.600 millones de pesos. La familia Mejía comprará este partidito chatarra con el objetivo de crear un movimiento cívico a nivel nacional. Dice que para seguir apoyando al PRM y a Luis Abinader. Pero ya Luis hace tiempo que se dio cuenta que lo que busca Hipólito es una división profunda en el PRM, porque no le tiene confianza a David Collado, pero mucho menos a Luis Abinader, y entiende que la única forma de Carolina ser candidata presidencial para el 2028 y el único chance que tiene de llegar a ser presidente de la República es tener ellos su propio partido en el que el presidente sea Hipólito, el secretario general sea Juan Garrigó, el hijo de Carolina, y la candidata presidencial sea la propia Carolina. Esta familia Mejía está tramando toda una estrategia maliciosa 
que busca dañarle la continuidad a Luis Abinader, pero que también busca evitar que algún día David Collado llegue a ser presidente de la República por el PRM. Si Hipólito tiene que venderle el alma al diablo para que David no sea presidente, él lo va a hacer. Y este viejo va a tener problemas, así como también lo va a tener Carolina, precisamente por culpa de su papá. Él entiende que todo hay que hacerlo como él diga, o se hunde la isla, o aspiramos todos, o somos todos presidentes, o desbaratamos el PRM. Esta es la mentalidad cavernícola de Hipólito. Pero ya Luis le cogió la seña, ya sabe de dónde viene, sabe dónde está y sabe hacia dónde se dirige. Abinader ya ha expresado que Hipólito lo tiene harto, que qué va a hacer con ese viejo. Así es que ya le tiene una salsa preparadita y en el momento que Hipólito menos lo espere, será destruido con todo y su hija Carolina.